你不要告诉我，你姓薛。你认错人了。也是，死都死了，在山上做鬼有可，在山上做贼，倒是不可信。你放开我！你放开我！不要听这个疯婆娘的，我是无辜的！你们抓错人了，放开我！你放开我！放开我！听着真烦、啊。带回去，关起来。来人！今日就将就在这把你给审了，审完了，叫你们这管事的把你给领回去。起来。了。苏国公，你看不上我吗？嘿，你这个女人啊，还真是放肆啊！身在真女堂的女人，就干不出贩卖私盐的事吗？我知道的，不比那个人少。你带她回京受审，为什么不带上我？求我关你，你还挺有意思、啊。在这个地方，素国公不能对我刑讯逼供，不觉得施展不开吗？若是今日我们没有进来，你想唱的是另外一出吧？你是在说你不姓薛？你带我回京审一审，便什么都明白了。你原本想唱的那一出，今日可看得见？苏国公想看。来都来了，把我绑起来，带出去，我唱给你听。娘子，你怎么被绑着？哎，别碰他，他现在是我们素国公的人犯。怎么回事啊？到底怎么回事？柳夫人是吧？素国公，我追拿朝廷要犯至此，或此女与人犯有同谋之嫌，如今此女，我要带回祥神。素国公，这里边一定有什么误会。头儿、啊，这位夫人是娘子。这就是小时候常来看你和夫人的柳夫人呢。竟然是柳姨，柳姨，你真的，柳姨，救救我！我不是什么犯人的同谋，我被人陷害，百口莫辩，我不想被带回京城受审。救救我！好，好，好，你别着急。苏国公，你怎么能随意抓人呢？这可是真女堂，就这样在堂里把真女带走，也不跟堂主知会一声，是不是有些不妥呀？柳姨，你帮我求求堂主，让他替我说说话。你别怕，我这就去找堂主，让他替你主持公道。嗯，我在这等你，柳夫人。柳夫人，我的人犯我可以带走了吗？主君，他身上有伤，现在怎么办？带走还是？找个房间让他休息。另外，你过来。审一审这个丫头，是啊。总算是醒过来了，刘姨，让你受累了。你真是受苦了呀！怎么会伤成这样啊？哎，别动，头还晕吗？嗯，再躺一会儿啊。你这伤是怎么来的啊
，你不说我也知道，肯定是那个娼妇所折磨的。你那丫鬟拿着发钗来找我，我一看这发钗，便知道你遭了难。你娘要是知道你在这儿遭了这样的罪，她得多心疼啊！刘姨，没关系，都过去了。这次我能见到柳姨一面，已经很知足了。就是不知道苏国公他会不会，丽儿，你别担心，我虽不能从苏国公手中将你带走，我定会让那江家人把你从他那里接走，你等着吧。快点，快点，后备跟上。听闻素国公善于私刑逼供，但我得提醒你，此女可是相国嫡女。若是日后我发现她身上有何不妥，定会如实禀报江相国。这江家还会管他吗？江家不管他，那朝廷就管不了素国公了吗？啊？这柳夫人还挺厉害。说正事儿。哦，正事就是人情了，带走吗？让他歇一晚再走吧，免得人说我苛待犯人。可秦公子都已经押走了，这犯人跟犯人不一样。准备纸笔，我要写封奏书。这真女堂，我也想凑凑热闹。是。龙儿，姐姐对不起，我把姐姐自伤的事情说出去了，我真的是太没用了。没关系，如今也不重要了。姐姐，那个苏国公是怎么一回事啊？他是个意外，我听外面都在说。说要把姐姐带回京城去受审，这不挺好吗？将计就计，我们可以下青城山，回京城了。可是姐姐，我们就算能回到京城，也回不到江家呀。而且，那个柳夫人真的会去江家吗？柳夫人不用去求江家。堂主与人苟合之事，已经给了柳公一个在朝堂上说话的口子。此事只要呈上朝廷，摆在圣上面前，江家就不得不把这个丢了十年的女儿想起来。江家位居高位，断不愿落个薄情寡义之名。所以，不管江家愿意与否，接江离回家这件事，他们不仅要做，还会做得风风光光。睡得好吗？苏国公一夜没睡。想了一宿，你到底姓什么？苏国公没有问柳夫人吗？柳夫人说：“你好像叫梨花，啊，狸猫，小狸猫。”苏国公请自重。我还是第一次听见有犯人教我自重呢。你这也太没有犯人的自觉了吧？这样呢？昨日发狠抽自己的后背，今日又伸手就把。你这小命拼过头了，苏国公应该不怕拼命的人吧？走了。